వ్యవసాయం రంగం మీద సానుకూలమైన పక్షపాతాన్ని చూపుతూ వనరుల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉందని ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు తెలిపారు వ్యవసాయాన్ని సుస్థిరమైన మరియు లాభసాటి రంగంగా మార్చేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఈ రంగంలో నిర్మాణాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టాలని సూచించారు హైదరాబాద్ లో జరిగిన అగ్రివిజన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సదస్సును ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన ప్రసంగించారు ఉత్పాదకత క్షీణించడం సహజ వనరుల లభ్యత తగ్గిపోవడం ఆహారం కోసం వేగంగా పెరుగుతున్న గిరాకీ వ్యవసాయ ఆదాయాలు తగ్గిపోవడం వ్యవసాయ భూమి తగ్గుతుండడం వాతావరణ మార్పులు లాంటి ఎన్నో సవాళ్లను భారతీయ వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటోందని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు వ్యవసాయ రంగంలో వృద్ధి రేటు పెరుగుదల కీలకమన్న ఉపరాష్ట్రపతి ఈ రంగం సాధికారత ద్వారా పేదరికాన్ని తగ్గించడమే కాక ఈ రంగానికి అనుబంధంగా ఉన్న రంగాలలో లక్షలాది మందికి జీవనోపాధి లభిస్తుందని తెలిపారు భారతదేశ జీడిపిలో వ్యవసాయ రంగానిది పద్దెనిమిది శాతం అని అదే సమయంలో దేశంలో యాభై శాతం మందికి ఉపాధిని అందిస్తోందని తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి వ్యవసాయదారుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వాలు శాస్త్రీయ సమాజం విజ్ఞాన్ కేంద్రాలు మరియు రైతుల సంయుక్త ప్రయత్నాలు అవసరమని ఉపరాష్ట్రపతి పిలుపునిచ్చారు వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణల ద్వారా రైతుల ఆర్థికాభివృద్ధే లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఈ నేపథ్యంలో రైతులు సాంకేతికతను మరింత చేరువయ్యి నీటిపారుదల సదుపాయాలు గిడ్డంగులు శీతల గిడ్డంగులు వంటి వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల పెంపకం కనీస మద్దతు ధర పెరుగుదల వంటి వాటిని ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు రైతులు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలన్న ఉపరాష్ట్రపతి వ్యవసాయం పారిశ్రామిక రంగాలు కలవాల్సిన అవసరం ఉందని ఇలాంటి చొరవ ఎగుమతులకు ఆస్కారంతో పాటు ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు సహాయపడతాయని రైతులకు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో అవగాహన ద్వారా వృధాను అరికట్టవచ్చని తెలిపారు రైతు ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు మార్కెట్తో వారికి సత్సంబంధాలు కీలకమని సన్నకారు రైతులకు ఆ అవకాశాలు ఉండడం లేదని ఎనభై శాతం మంది రైతులు ఈ తరహా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని ఈ నామ్ లాంటి పద్ధతుల ద్వారా ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించవచ్చని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు భారతదేశం ఆహార దిగుమతి మీద ఆధారపడి లేదని స్వీయ ఆహార భద్రత మనకు కీలకమన్న ఉపరాష్ట్రపతి వ్యవసాయం మరియు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలలో పెట్టుబడులు పెరుగుతున్నాయని సమర్థవంతమైన సంస్థాగత సంస్కరణలో పాటు జాతీయ ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఆహార పోషకాహార భద్రతో సహా వ్యవసాయ రంగంలో పెరుగుతున్న సవాళ్లను అధిగమించడం కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు వాతావరణ పరిస్థితులను అధిగమించే దిశగా వ్యవసాయంలో మార్పులు రావాలని ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు నవీన సాంకేతికత పరిజ్ఞానాన్ని అందిపించుకోవాలని తెలిపారు రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన సాయిల్ హెల్త్ కార్డ్ స్కీమ్ ప్రధానమంత్రి కృషి సించయ్ యోజన పరంపరాగత్ కృషి వికాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన లాంటి వాటి గురించి రైతులకు అవగాహన కల్పించేందుకు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు కృషి చేయాలని సూచించారు మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి శ్రీ మోహన్ కందా రచించిన ఎథిక్స్ ఇన్ గవర్నెన్స్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ డైలమాస్ పుస్తకంలోని ప్రతి అక్షరం వాస్తవమని సివిల్ సర్వీసుల్లోకి వచ్చే యువతకు ఈ పుస్తకం దిశానిర్దేశం చేస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ముప్పవరపు వెంకయ్యనాయుడు ప్రశంసించారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న ఉపరాష్ట్రపతికి శ్రీ మోహన్ కందా తన పుస్తకాన్ని స్వయంగా అందజేశారు ఈ మధ్య ఈ పుస్తకాన్ని పరిశీలించానని పరిపాలనలో ధర్మ పరిపాలన సందిగ్ధ సందర్భాలకు సోదాహరణ పరిష్కారాలతో ఈ పుస్తకం అర్థవంతంగా ఉందని తెలిపారు పరిపాలనలో నీతి రీతి ఉండాలని అప్పుడే అది ప్రజారంజకంగా మారి ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని ఈ పుస్తకంలో మోహన్ కందా గారు చాలా చక్కగా వివరించారని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు మన తెలుగు వారందరికీ సుపరిచితులైన మోహన్ కందా సివిల్ సర్వీసుల్లో గర్వించదగిన ఓ మంచి అధికారి అని వారి అనుభవాలను క్రోడీకరించి ఇంత మంచి పుస్తకాన్ని అందించినందుకు అభినందనలు అని ఉపరాష్ట్రపతి తెలిపారు సివిల్ సర్వీసుల్లోకి వెళ్లాలని భావిస్తున్న ప్రతి యువకుడు ఈ పుస్తకాన్ని చదివి తీరాలని దీని ద్వారా అనేక గొప్ప విషయాలు తెలుసుకోగలరన్నారు